Habari za wakati huu mtazamaji wa Jamhuri TV. Karibu na asante kwa kuendelea kutufuatilia. Hakikisha una subscribe lakini pia uguse alama ya kengele ili uweze kuwa mmoja kati ya wanafamilia wetu. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo Juni 13 2023 yuko jijini Mwanza kwa ajili ya kushiriki tamasha la utamaduni la Bulabo katika uwanja wa Red Cross Ngomeni Kisesa mkoa ni humo ambapo mheshimiwa rais ameshiriki tamasha hilo na ameonyeshwa maeneo mbalimbali pamoja na historia za maeneo hayo na viongozi pamoja na utamaduni mbalimbali Karibu sana mimi na Mama Mtemi mkuu wa watemi Tanzania Mtemi Hangaya Tunakukaribisha sana Naomba nitambuepo uwepo wa viongozi wakuu wa mikoa wa wilaya viongozi wa dini wa bunge machifu Mama Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Hassan Samia Suru Hassan Hangaya naomba nichukue fursa hii nimkaribishe askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Mwanza Mwasham Renato Sinkwande aweze kutoa neno kuhusu kituo chetu cha makumbusho ya Msukuma Bujora Karibu baba. Mheshimiwa rais wetu Mama Samia Suluh Hasani, waheshimiwa ndugu zangu wote mliofika hapa. Na ukaribisha sana mheshimiwa rais katika kituo chetu hiki cha utamaduni na makumbusho ya kabila la Wasukuma. 
Kituo hiki kilianza katika miaka ya hamsini kilianzishwa na kanisa Katoliki kwa lengo tu la kuhifadhi eh, mila na desturi za watu wa maeneo haya wamisionari waliokuepo nyakati zile hawakutaka kugombana na wenyeji hawakutaka kuambia wenyeji kwamba mila zao ni potofu au ni mbaya kwamba sisi tumekuja na mila nzuri na bora kuliko za kwenu bali mila zenu na zile ambazo sisi tunataka tu, tu na habari njema ambayo tunataka tuwaletee hazipingani kwa hiyo wakaamua waanzishe e, mahali hapa ili waweze kuhifadhi e, mambo mbalimbali mbali ya kabila la wasukuma na ndio sababu mahali hapa kuna mahusiano makubwa sana na machifu watemi wa maeneo haya na kila mwaka wanakutana mahali hapa ili kukumbushana mambo mbalimbali na moja ya mambo ambayo wanayafanya ni hasa hasa ni e, kutunza e, na kusimamia maadili ya vijana katika maeneo ya usukumani hivyo basi mheshimiwa karibu sana utembelee maeneo haya na nitakukabidhi kwa mhifadhi mkuu e, e, wa eneo hili ili akupe na kueleze yale ambayo yapo katika kituo hiki ndugu Richard karibu sana Kili. Asante sana baba askofu Mheshimiwa rais makumbusho hii ni moja kati ya makumbusho za pekee kabisa nchini Tanzania ni makumbusho ambayo inatunza utamaduni wa wasukuma ikiwa na sehemu zake kuu tano ni sehemu ya kwanza ambayo inaonyesha teknolojia ya chuma kwa kipindi hicho cha zamani lakini sehemu inayoonyesha vile vile uongozi wa wasukuma ulivyokuwa lakini sehemu inayoonyesha vile vile makazi ya wasukuma yalivyokuwa sehemu inaonyesha na kutunza tamaduni za uganga wa tiba asilia na sehemu ambayo inatunza na kuhifadhi vifaa mbalimbali vya michezo karibu sana tuweze kwenda kuona <coughs> Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Rais hapa mbele yetu kuna ngoma na ngoma hiyo inaonyesha waanzilishi ambao ni kikundi cha waimbaji ndani ya kanisa katika swala zima la utamadunisho wakishirikiana na mwanzilishi Padre David Clement na mahali hapa palianzishwa mwaka 1954 lakini katika swala zima la teknolojia ya chuma kumbe mbele yetu tutaweza kuona banda ambalo lilihusika sana katika ule uchakataji wa mawe yenye madini ya chuma ili yaweze kuyeyushwa na baadaye kutengenezwa majembe, mishale, mikuki kama vifaa adimu ambavyo vilitumika katika shughuli mbalimbali mbali za wasukuma za kila siku. Kwa hiyo hapa hapa naonyesha mfano wa hiyo tanuri kwa ajili ya kuyeyusha hayo mawe. Lakini kwa mbele hapa tunalo banda ambalo linaonyesha mahali pa ufuaji mahali ufuaji wa chuma ndio mahali ambapo sasa baada ya chuma kuwa kinapatikana kinachakatwa ili kukitengeneza katika hivyo vifaa mbalimbali na kwa upande wako wa kulia hapa ni mfano wa nyumba kama makazi ya hawa wafuaji na wachakataji wa vifaa mbalimbali vya chuma kwa hiyo ni nyumba ambayo tunahifadhi kwa kipindi kirefu kuweza kutunza huu utamaduni. Kwa jina la kimila nyumba hii inaitwa iduku. 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 Ndio. Na hapa tunapoelekea ndipo tutakapoweza kuona kuna ramani ambayo yuko mkono wako wa kulia mheshimiwa ramani hii inaonyesha eneo zima 
la zile tawala za wasukuma zilikuwa ni zaidi ya hamsini na mbili lakini hapa zimeonyeshwa hamsini na mbili ambazo zinapatikana katika eneo lipataro kama maili za mraba 2020 kusini mwa ziwa Victoria na baadhi ya watawala ambao wako mpaka sasa ndio hawa watemi waliopo kama warithi wa watemi wa mwanzo lakini mheshimiwa mkono wako wa kushoto hapa kuna hifadhi kwa ajili ya maneno yaliyotumika katika kuhesabu namba moja hadi kumi lakini yakiwa na matamshi mbalimbali tofauti kulingana na jinsia kulingana na shughuli lakini kulingana vile vile na rika kasolo ndio moja kasolo ndio moja na hiyo ni namna ya kuhesabu kwa wavulana ndio mheshimiwa tunapoendelea kuelekea huku basi mkono wako wa kushoto ni jengo ambalo lina taswira ya kiti cha kifalme kiti cha mtemi na nyumba yake hapa kiti kimefanya kuwa kikubwa zaidi kuliko nyumba lakini juu yake kuna ngoma za kitemi ambazo mtemi alikuwa akipigiwa wakati anaposimikwa madarakani zinapigwa wakati mtemi anaporejea ndani ya ikulu na vile vile zinapigwa wakati mtemi anapokuwa ananyolewa nyele kuashiria mwanzo wa kilimo na leo hii mheshimiwa utapigiwa hizo ngoma na kuona wachezaji wakicheza kwa namna hiyo kwa hiyo kuna wachezaji upande wa huku ambao watacheza kuonyesha kwamba umerudi katika himaya yako baada ya kuwa umesimikwa mwaka 2021. Karibuni sana wapigaji mweze kumtumbuiza mheshimiwa.
Asante sana. Basi hii mheshimiwa ni ngoma kuashiria ya tawala ulivyokuwa zamani hawa ndio waliokuwa namsaidia mtemi akiwa kama kuhani mkuu kwa sababu mtemi alikuwa na kazi mbili alikuwa na kazi ya uongozi lakini alikuwa vile vile na kazi ya ukuhani kwa hiyo bana ngoma ndio walikuwa wasaidizi katika mambo ya ukuhani wa kuona mwaka utakwendaje katika swala zima la kilimo lakini ya kuangalia maafa gani yanayoweza kutokea ya kuona kwamba labda kutakuwa na madhira ya magonjwa ili yaweze mtemi sasa kuyaondoa hayo katika nchi yake Mheshimiwa Rais upande wa huko tunayo nyumba ambayo inatunza vifaa mbalimbali vya wasukuma wa kawaida katika maisha yao ya kila siku lakini tuna nyumba nyingine ambayo inatunza vifaa vya waganga wajadi kama watu pekee na maalumu ambao walitumika katika kufanya tiba mbalimbali na mwisho kabisa tuna jengo hapa ambalo linahifadhi vifaa mbalimbali vya wachezaji wa ngoma mbalimbali za burudani ambazo sasa mshabihiano wake ndio hii hasa bulabo ambayo inaenda kufanyika leo na jengo hili ndilo jengo ambalo mwalimu Nyerere aliweza kufadhiria akishirikiana na Dartington African Trust Fund ya England pamoja na Wakanada mwaka 1970 na tarehe sita mwezi wa nane mwaka 1972 mwalimu Nyerere akaja kufungua rasmi makumbusho hii kwa hiyo tunatambua sana mchango wa serikali tangia awamu ya kwanza ya uongozi wa nchi hii na ndio maana kwa sababu pekee kabisa sisi kama makumbusho tunazidi na kuenzi kutambua mchango wa serikali hii hata kwa uwepo wako karibu sana mama baada ya hapa naona wa, naomba wateni wote waelekee jukwaani lakini watu wengine wote tuelekee kwenye uwanja kule ngomeni kisesa kwa ajili ya kumsubiri mheshimiwa kwa ajili ya kuja kutoa hotuba na mambo mengine ambayo atakuwa amekuja nayo na kwa ajili ya kutufungulia burabo yetu asante mheshimiwa karibu tuweze kwenda Mheshimiwa nikukaribishe tuweze kuelekea kwa ajili ya kuongea na machifu. Mheshimiwa kwa mbele yetu kuna kanisa ambalo limejengwa mfano wa nyumba ya Mtemi. Kumbe nyumba ya Mtemi katika Himaya ndio iliyokuwa nyumba kubwa pekee na kanisa hili ni kubwa sana pekee katika mazingira haya kuonyesha kitu hicho na limekuwa na mapambo mbalimbali mbali ambayo yanahuisha na kuonyesha mapambo ambayo yalikuwa yakiwekwa kwenye vifaa mbalimbali vya wasukuma kuonyesha maisha yao kwa ujumla linatumika kusalia mpaka leo na kwa upande wa kushoto kwake kuna mfano wa kaburi la mwanzilishi ambaye alizikwa huko Canada baada ya kufariki tarehe 15 mwezi wa tano na sita
Hii ni Jamhuri TV na mimi ni Wilson Malima endelea kutufuatilia